ടെംറ്റിംഗ് റെസിപ്പീസിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എല്ലാവരും സേഫായിട്ടിരിക്കുക എന്നുള്ള വിശ്വാസത്തോടെ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പിയിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം കക്കയിറച്ചി കൊണ്ടുള്ള ഒരു തോരൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് കക്കയിറച്ചി വേണം അത് ക്ലീൻ ആയി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഇഞ്ചി വേണം ഒരു വലിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് പച്ചമുളകാണ് പച്ചമുളകും നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു തുടം വെളുത്തുള്ളി വെളുത്തുള്ളിയും നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഉണക്കത്തേങ്ങ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു കപ്പ് തേങ്ങ വേണം തിരുമേത് മുളക് പൊടി വേണം പിന്നെ നീ ഈളത്തിൽ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള ചുവന്നുള്ളി വേണം പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള മസാല കൂട്ടുകളാണ് മസാല കൂട്ടുകൾക്ക് നമുക്ക് വേണ്ടത് മല്ലിപ്പൊടി വേണം അരപ്പ് റെഡിയാക്കാനുള്ളതാണ് പിന്നെ ഉപ്പ് വേണം പിന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഗരം മസാല വെളിച്ചെണ്ണ വറ്റൽമുളകും കടകും താളിക്കാനായിട്ട് കറിവേപ്പിലയും വേണം താളിക്കാനായിട്ട് കുരുമുളക് വേണം അപ്പോൾ കറിവേപ്പില എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ഇതിൻ്റെ ആവശ്യത്തിലേക്കായിട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇതെങ്ങനെയാണ് റെഡിയാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇത് റെഡിയാക്കാനായിട്ട് കുറച്ചൊന്ന് മെനക്കെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു തോരൻ നമുക്ക് കഴിക്കാം ആദ്യമായിട്ട് നമുക്കിതിനുള്ള അരപ്പ് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം വളരെ ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള തേങ്ങയെന്നും അല്ല കേട്ടോ ഒച്ചിരി ഒരു നനവുള്ള തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു മുറി തേങ്ങ വേണ്ട അതിനേക്കാളും ഇച്ചിരി കൂടെ കുറഞ്ഞ തേങ്ങ തിരുമി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിൽ വെള്ളം ഒന്ന് വലിഞ്ഞ് കിട്ടുന്നത് വരെ ഒന്ന് വറുത്താൽ മതി മൂക്കുന്നവരെ ഒന്നും വറുക്കണ്ട ആ വെള്ളം ഒന്ന് മാറി ഇച്ചിരി ഒന്ന് ഡ്രൈ ആയിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കിതിലേക്ക് മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം മല്ലിപ്പൊടി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ഒന്നേ മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇട്ടുള്ളത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ഉണക്കി പൊടിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള മല്ലിപ്പൊടിയാണ് ആ മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് തവണ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം മൂക്കുന്നവരെ ഒന്നും കാക്കണ്ട ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് മുളക് പൊടിയാണ് മുളക് പൊടി പിരിയൻ മുളക് പൊടിയാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിരിയൻ മുളക് ആകുമ്പോൾ കുറച്ച് എരിവ് ഒന്ന് കുറഞ്ഞിരിക്കും പിന്നെ നല്ല കൊഴുപ്പും കിട്ടും പിരിയൻ മുളകിൻ്റെ പൊടിയും കൂടി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അത് ഒരു ഒന്നര ഒന്നേ മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂണോളം മതി പിന്നെ എരിവ് കൂടുതൽ വേണം എന്നുള്ളവർക്ക് മറ്റേ മുളക് കൊല്ലമുളകും കൂടി ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം ഇതിപ്പോൾ പിരിയൻ മുളക് മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ആ മുളക് പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം പിന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു നുള്ള് മഞ്ഞൾപ്പൊടി വേണം ഗരം മസാലയാണ് അടുത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഗരം മസാല ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ടേ ഇടുന്നുള്ളൂ പിന്നെ അരപ്പൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് ഇടും ഒരു നുള്ള് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും മല്ലിപ്പൊടിയും മുളക് പൊടിയും ഗരം മസാലയും കൂടി തേങ്ങയും കൂടി ഒന്ന് മൂക്കുന്നവരെ വറുത്തിട്ടില്ല ആ ഡ്രൈനസ് ആയിട്ട് ഒന്ന് ഡ്രൈ ആയിട്ട് വരുന്നവരെ വറുക്കുന്നുള്ളൂ ഇനി ഒരു കടായി നമുക്ക് അടുപ്പത്ത് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കണം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് താളിച്ചെടുക്കുക ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് തളിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് വറ്റൽ മുളകും രണ്ട് വറ്റൽ മുളക് മുറിച്ചതും കറിവേപ്പിലും കറിവേപ്പില കറിവേപ്പിലയും കടുകും വേണം അപ്പോൾ കടുകും വറ്റൽ മുളകാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കടുകും വറ്റൽ മുളകും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അതൊന്ന് പൊട്ടി വരുന്നത് വരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അതൊന്ന് പൊട്ടി വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് കറിവേപ്പിലയാണ് ആ എണ്ണയിലോട്ട് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് നീക്കി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊട്ടി വരുത്തേ പൊട്ടി വന്നിട്ട് നമുക്ക് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം കറിവേപ്പില നല്ല ഫ്രഷ് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പില ഒന്ന് ഇറുത്തിട്ട് അതങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് വേണം നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ചേരുവകളൊക്കെ ചേർക്കേണ്ടത് കറിവേപ്പില നന്നായിട്ടൊന്ന് മൊരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് തേങ്ങയാണ് നല്ല തേങ്ങ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇച്ചിരി നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് തേങ്ങയും കൂടി തേങ്ങ ഒന്ന് മൂത്ത് വരുന്നവരെയൊക്കെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ ബാക്കിയുള്ള മസാലയും ബാക്കിയുള്ള ചേരുവകളൊക്കെ ഇട്ട്
ഇനി ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് ഉപ്പാണ് ഉപ്പ് അവരവരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഈ ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ഉള്ളി പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് വഴണ്ട് വരുന്നത് ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് വാടി വരും അപ്പോൾ നമുക്കിതും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കണം അടി പിടിക്കാതെ നല്ലോണം ഇളക്കി കൊടുക്കണേ ഈ കക്കറച്ചി നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കഴിക്കാൻ പിന്നെ ഇത് കക്ക നമ്മൾ തോടോടെ തന്നെ വാങ്ങിച്ചോണ്ട് വന്നിട്ട് അത് ഉപ്പിട്ട് പുഴുങ്ങിയെടുക്കും പുഴുങ്ങിയെടുത്തിട്ട് ഇത് ഓരോന്നായിട്ട് കൈകൊണ്ട് എടുത്തിട്ട് അതിനകത്ത് ഒരു ചെളി പോലത്തെ ഒരു സാധനമുണ്ട് അതെല്ലാം ഞെക്കി കളയണം എന്നിട്ട് വേണം നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുക്കേണ്ടത് ഇപ്പോഴേ നമ്മൾ അരപ്പ് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ അരപ്പ് ഒന്ന് തണുത്തതിന് ശേഷം മിക്സിയിലിട്ട് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം ഒട്ടും വെള്ളം ചേർക്കരുതേ വെള്ളം ചേർക്കാതെ ഈ വറുത്ത തേങ്ങയും മസാല കൂട്ടുകളും കൂടി ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുത്താൽ മാത്രം മതി ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിയൊക്കെ അവിടെ വഴണ്ടോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് വേവാനായിട്ട് ഇനി ഈ മിക്സി ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം ഒട്ടും വെള്ളം ചേർത്തിട്ടില്ല നന്നായി പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ പരുവത്തിൽ തോരനല്ലേ അപ്പോൾ ഈ പരുവത്തിൽ എടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ഇതാ ഉള്ളിയും തേങ്ങാക്കൊത്തും ഇഞ്ചിയും മസാല കൂട്ടുകളും എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയെടുത്ത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം തേങ്ങാക്കൊത്തൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് തേങ്ങ വറുത്തത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ അരപ്പൊക്കെ ഇതിനകത്ത് കിടന്ന് ഒന്ന് ഇതൊന്ന് തട്ടിപ്പൊത്തി വെക്കണേ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ മിക്സി കഴുകിയ കുറച്ച് വെള്ളം മാത്രം ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഒത്തിരി വെള്ളമൊന്നും ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല മിക്സി കഴുകിയ ഒരു ഒരു സ്പൂൺ വെള്ളമൊക്കെ ഉള്ളൂ അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കണം ഇനി നമ്മൾ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള കക്ക ഇറച്ചി ഇതൊരു ഏകദേശം ഒരു അരക്കിലോളം വരും ഇത് നല്ലോണം ക്ലീൻ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കക്ക ഇറച്ചി കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്നും കൂടി നന്നായിട്ട് ഇളക്കണം നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം ഈ അരപ്പും ഈ മസാലകളും എല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് ഒന്ന് തട്ടിപ്പൊത്തി വെക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് കാരണം ഈ അരപ്പിനകത്ത് കിടന്ന് ഇതൊന്ന് വേവണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ദേ ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് തട്ടിപ്പൊത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലാണ് കറിവേപ്പില ആദ്യം ഞാൻ കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി ഈ ഈ ഇതിനകത്ത് കിടന്ന് ഒന്നും കൂടെ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ടത് ഇനി ഏറ്റവും അവസാനവും ഇച്ചിരി കറിവേപ്പില ഇടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ദേ നല്ല മണമുണ്ട് കേട്ടോ ഈ മസാലയുടെയൊക്കെ നല്ല മണം വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഇനി ഇതൊന്നും കൂടി ഇളക്കി കൊടുക്കണം ആ ഉള്ളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വാടി വന്നതുകൊണ്ട് അതിനകത്ത് നിന്ന് തന്നെ ചെറുതായിട്ടൊരു നനവ് പോലെ ഉണ്ട് വെള്ളത്തിൻ്റെ പിന്നെ ഈ നമ്മൾ അരപ്പ് ഒഴിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത്രയും വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ മതി ഒരുപാട് വെള്ളമൊന്നും ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി നല്ല എരിവ് വേണോ കേട്ടോ ഈ കക്ക ഇറച്ചിക്ക് എങ്കിലും അതിനൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇനി ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് കുരുമുളകാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഒന്നും കുരുമുളക് ചേർത്തിട്ടില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കുരുമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കുരുമുളകാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കുറച്ചും കൂടി എരിവ് വേണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഗരം മസാല മൊത്തം ഇടുക ഇതിപ്പം ഏകദേശം എല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് ഏകദേശം ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഗരം മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കണം ആദ്യം നമ്മൾ അരപ്പിട്ടപ്പം കുറച്ച് അതിനകത്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു തേങ്ങ വറുത്തപ്പം ഇനി ഈ ലാസ്റ്റാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ചുറ്റും കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടെ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കണം നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് മൂടി വെക്കണം മൂടി വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ദേ മൂടി മാറ്റിയപ്പോൾ നോക്ക് നല്ല ആവി പറക്കുന്ന കക്കാർച്ചി റെഡിയായി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ കഴിക്കാനായിട്ട് ചോറിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ കൊള്ളാം പിന്നെ ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെ കഴിക്കാനും പുട്ടിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ കൊള്ളാം എന്നാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ചോറിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ തന്നെ ഇപ്പോൾ അതാ നന്നായിട്ട് ഈ അരപ്പിനകത്ത് കിടന്ന് ഈ വെളുത്തുള്ളിയുടെയും ഇഞ്ചിയുടെയും തേങ്ങാക്കൊത്തി
കക്കാർച്ചി ആ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി ആ തേങ്ങാക്കൊത്തും ആ തേങ്ങ തിരുമ്മിയ മസാലയും കൂടെ ചേർത്ത് അരച്ച് വെച്ചതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് അതിനകത്ത് ഇളക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ടത് ശരിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി കഴിക്കാൻ നമുക്ക് ഇച്ചിരി ചോറും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ സുഖമായിട്ട് നമുക്കിത് കഴിക്കാം അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ